యా హాయ్ గైస్ మీరు మా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్ అప్డేట్స్ వరకు ఓకే ఇది మెషిన్ లెర్నింగ్ క్లాసిఫికేషన్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఎలా డివైడ్ చేశారంటే సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అన్సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లెర్నింగ్ అగైన్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ ఎలా డివైడ్ చేశారంటే రెగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకే ఈరోజు మనం ఏంటంటే లాజిస్టిక్ రెగ్రెషన్ గురించి చూద్దాము ఓకే ఈ లీనియర్ రెగ్రెషన్ ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము ఈ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఎందుకంటే మనకి ఈ రెండింటి గురించి రిలేషన్షిప్ అర్థం కావాలి అందుకోసం నేను ఈ లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లీనియర్ రిగ్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది మనం ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్గా ట్రీట్ చేస్తాము మెషిన్ లెర్నింగ్లో అండ్ వై వచ్చేసి డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఇది నా ప్రిడిక్షన్ ఫార్ములా వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫార్ములా ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ అండ్ వై రెండు వచ్చేసి ఏంటంటే కంటిన్యూస్ నేచర్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే నార్మల్గా మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అనేది ఉంటుంది రెండు వచ్చేసి కంటిన్యూస్ వేరియబుల్స్ అనమాట ఓకే అదేవిధంగా లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ చూస్తే ఎక్స్ వచ్చేసేమో ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ నేచర్ వై వచ్చేసి ఆల్వేస్ డిస్క్రీట్ నేచర్ ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఆల్వేస్ బైనరీలో ఉంటుంది జీరో ఆర్ వన్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ప్రిడిక్షన్ వచ్చేసి సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట సిగ్మాయిడ్ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు వన్ డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆఫ్ మైనస్ జెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా థ్రెషోల్డ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనుకున్నాను అనుకోండి గ్రేటర్ దాన్ పాయింట్ ఫైవ్ నేను లాజిక్ వన్గా ట్రీట్ చేస్తాను అదే లెస్ దాన్ పాయింట్ ఫైవ్ లాజిక్ జీరోగా ట్రీట్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే బానరీ కానీ కెటగోరియల్ కెటగోరియల్ అంటే ఎస్ ఆర్ నో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ మెయిల్ ఆర్ ఫీమేల్ ఓకే మనకేంటంటే ప్రిడిక్షన్ వచ్చేసి బైనరీ కానీ గెటకోరియల్ కానీ ఉంటే మనం ఈ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రిడిక్షన్ ఆల్వేస్ కంటిన్యూస్లో ఉందనుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే మనం ఈ లీనియర్ రిగ్రేషన్ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే నాకు ఇక్కడ వై రేంజ్ వచ్చేసి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇది సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ ఇది ఓకే అదేవిధంగా ఏంటంటే మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మల్టిపుల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఒక డిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉందనుకోండి మనం ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయొచ్చు వై ఈక్వల్ టు సి ప్లస్ ఎం వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ టూ అండ్ సోన్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మల్టిపుల్ లీనియర్ రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ సిమిలర్ వే నాకు మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ లాస్టిక్ రిగ్రేషన్లో కూడా నాకు కావాలి అంటే మనం ఎలా ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను ఎలా వై రేంజ్ వచ్చేసి జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ వైపు రావాలంటే నేను వై ఈక్వేషన్ ఎలా చేంజ్ చేస్తాను వై డివైడెడ్ బై వన్ మైనస్ వైగా నేను డివైడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఈక్వల్ టు జీరో రీప్లేస్ చేస్తే జీరో డివైడ్ బై వన్ మైనస్ జీరో అదేమంటే జీరో డివైడ్ బై వన్ ఓకే అప్పుడు జీరోగా మనము అవుట్పుట్ వచ్చి జీరో వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వై వాల్యూ వచ్చేసి వన్గా రీప్లేస్ చేశాను అనుకోండి వన్ డివైడ్ బై వన్ మైనస్ వన్ వన్ డివైడ్ బై జీరో ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే నాకు ఇప్పుడు వై రేంజ్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది జీరో టు ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంది అదేవిధంగా నాకు వై రేంజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు రావాలంటే నేను లాగ్ అనేది అప్లై చేయాలి ఈ అబో ఈక్వేషన్కి ఓకే లాగ్ ఆఫ్ వై డివైడ్ బై వన్ మైనస్ వై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై నేను జీరో రీప్లేస్ చేస్తే లాగ్ ఆఫ్ జీరో బై వన్ మైనస్ జీరో లాగ్ ఆఫ్ జీరో ఏమవుతుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నెక్స్ట్ వై ఈక్వల్ టు వన్ రీప్లేస్ చేస్తే లాగ్ ఆఫ్ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ మైనస్ వన్ వన్ డివైడెడ్ బై జీరో ఇన్ఫినిటీ లాగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి నా రేంజ్ వచ్చేసి మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఉంది అలాగే రైట్ సైడ్ వచ్చేసి కూడా మనకి మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ ఓకే అందుకోసం ఏంటంటే నాకు ఈ లీనియర్ రిగ్రేషన్ ఈక్వేషను సింపుల్ లీనియర్ రిగ్రేషన్ ఈక్వేషన్ ఇది లాగ్ ఆఫ్ వై డివైడెడ్ బై వన్ మైనస్ వై రెండు ఈక్వల్ అనమాట ఎందుకంటే దా రేంజ్ వచ్చేసి మైనస్ ఇన్ఫినిట్ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిట్ ఉంది కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ అప్లై చేస్తున్నాను అనమాట లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ అండ్ లాగ్ వచ్చేసి రెండు వచ్చేసి ఇన్వర్స్ ఫంక్షన్ కాబట్టి రెండు క్యాన్సిల
वन डिवेडेड बै वन प्लस एक्सपोनेशियल आफ मैनस् ओके इकड वरुक ईक्वेशन सिग्माइड फंक्षन लागे उ जेड री जेड प्लस रीप्लेस एम एक्स प्लस सी लीनियर रिग्रेस रीप्लेस ओके निकटे सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेस कावाले वन डिवेड बै वन प्लस एक्सपोनेशियल आफ मैनस् जेड प्लेस लॉजिस्टिक रिग्रेस रीप्लेस जेड प्लेस रीप्लेस लीनियर रिग्रेस रीप्लेस लॉजिस्टिक रिग्रेस अने वस्तु अदे विधा ना मलिपल लॉजिस्टिक रिग्रेस कावाले जेड प्लेस रीप्लेस मन मलिपल लीनियर रिग्रेस अने रीप्लेस रीप्लेस मन मलिपल लॉजिस्टिक रिग्रेस अवटपुट वस्तु नदे मलिपल लॉजिस्टिक रिग्रेस अवटपुट ईक्वल टू वन डिवेड वन प्लस एक्सपोनेशियल आफ मैनस् इधी मलिपल लीनियर रिग्रेस मन इकड़ी जेड प्लेस रीप्लेस मलिपल लॉजिस्टिक रिग्रेस अने वस्तु ओके इधे मेनली डिफरस वे लीनियर की लॉजिस्टिक फर् एग्जापल ना प्रिडिशन बैनरी आनी कैटगोरी उड़े मैं लॉजिस्टिक रिग्रेस यूज इध कंटीन्यूस नेचर ना वै अने आलवेज कंटीन्यूस नेचर उ लीनियर रिग्रेस अभी यूज ओके मन इपड़े लॉजिस्टिक रिग्रेस एला मोडल प्रिडिटी एला ट्रेन चेलो मैं इप्ड चुदा ओके इक ने डेटा सैट तस्कना इकडेटे एक्स अने अब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री नक्स वे इंडिपेडेंट वेरबल वै वे मई डिपेडेंट वेरबल ओके प्रिडिशन बैनरी उड़ी कैटगोरी उड़ी मैं इपड़े आलरे डिस्क इकड़े प्रिडिशन बैनरी आनी कैटगोरी का आ टाइम लोने मन इध लॉजिस्टिक रिग्रेस मन अल्लाई चेयर इकड़ा ओके ने डेटा सैट फारी रोस उ अंड फाइव कॉलम्स उ फर् एग्जापल नस्ट एग्जापल नेकान एक्सा यूवान बैनरी प्रिडिशन एला चुदा अदे विधा एक्सान तरह नैक्स्ट वै तस्कान ई वै के एला प्रिडिशन एला मैं इक चुदा इक टू एग्जापल एक्सप्लेन ओके फस्ट एग्जापल ने नैन डिवेडना डेटा सैट ने टेस्ट सैट डिवेडा ट्रैन सैट डिवेडना ट्रैन सैट यूजे मन मोडल ने ट्रैन चेयर कोसम डेटा सैट यूज सैट यूजे मोडल ने टेस्ट यूज ओके फर् एग्जापल ट्रैन सैटे एक्स कॉलम काबी एक्स ट्रेन का ट्रीटा इदे वै कॉलम का वै ट्रेन का यूज फर् एग्जापल टेस्ट सैट का बट्टी एक्स कॉलम काबी एक्स टेस्ट वै कॉलम का बट्टी वैस टेस्ट ओके इवन एक्स टेस्ट अन्ट फर् एग्जापल थ्री कॉलम्स थ्री कॉलम्स एक्स टेस्ट अदे विधा इक थ्री कॉलम्स पर्टिकुलर प्लेस वरक एक्स ट्रैन अन्ट ओके एक्स ट्रैन वै ट्रैन एक्स टेस्ट वै टेस्ट वे फर् एग्जापल नस्ट नोडल ने ट्रैन चेयरेंटे एक्स ट्रैन अं वै ट्रैन टू नि पास अब मोडल अने ट्रैन अन्ट थ्री कॉलम्स कॉलम ओके फोर कॉलम्स नासे ट्रैन अ्रैन अर्वा मोडल अनेफिशियो क्युलेटे एक्स टेस्ट पास ओके एक्स टेस्ट पास वै प्रिडिशन वस्तु ओके वै प्रिडिशन वक्चुअल डेटा एम प्रिडिशन डेटा एम रिट मन कंपेर एफिशिय क्युलेटन ओके अब मन मोडल अनेफिशियो मन क्युलेट ओके इदे विधा मन इन प्राक्टल चुदा मन जूपटर लाब एग्जिक्यूट चेयचु ओके फर् एग्जापल नैन डेटा सैट रीड चेयर मन की एक्सएल शीट रीड चेयर ना पांडस अने लैब्ररी मन इंपोर्ट चाहिए ऐज पीडी पीडी एंटे अलियस नेम इधन डेटा फ्रेम ईक्वल टू अलियस नेम इन प्लेस डाट मेथड मेथड यूज रीड सीएससी मेथड यूज मन एक्सएल शीट पास डैरक्ट कंप्लीट फाइव कॉलम्स डेटा अंड फारी रोज डेटा अंत एंटे डेटा फ्रेम लगी नैन असैन ओके डेटा फ्रेम डाट हेड चे फस्ट फाइव रिकार्ड डिस्प्ले फर् एग्जापल सी सी फिफ्टी ओके फस्ट फाइव रिकार्ड मन डिस्प्ले हेड कमा यूज इपड़े फस्ट मन प्रिडिशन एम चुनाव एक्सकदा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अंड वै तस्कदा ओके नवर की प्रिडिशन चेयर ओके ने कैटगोरी इनफर्मेस नैक्स्ट एग्जापल चुदा ओके ने इपड़े एक्स वे 
జీమ్యాట్ జీపీఏ ఎక్స్పీరియన్స్ తీసుకున్నాను ఓకే నాకు ఈ త్రీ కాలమ్స్ వచ్చేసి ఎక్స్గా ట్రీట్ చేశాను జీమ్యాట్ జీపీఏ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను త్రీ కాలమ్స్ తీసుకుంటున్నాను వై వచ్చేసి ఓన్లీ అడ్మిన్ బైనరీ తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి అడ్మిన్ బైనరీయే తీసుకుంటున్నాను నేను వైకి ఓకే మేము నేను ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ ఎక్స్ ఎక్స్ కంటెంట్ ఏముంది వై కంటెంట్ ఏముంది నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఎక్స్ కంటెంట్ వచ్చేసి జీమ్యాట్ జీపీఏ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫార్టీ రోస్ చూడండి జీరో టు థర్టీ నైన్ మీన్స్ ఫార్టీ రోస్ ఉన్నాయి ఓకే అన్ని ఫార్టీ రోస్ నేను అన్ని అంతా డేటా అనేది ఇక్కడికి నేను తీసుకున్నాను అలాగే వై డేటా వచ్చేసి బైనరీ డేటా జీరో టు థర్టీ నైన్ బైనరీ డేటా నేను తీసేసుకున్నాను అంటే ఏంటంటే కంప్లీట్ ఈ ఈ డేటా వచ్చేసి నేను ఎక్స్లో తీసుకున్నాను కంప్లీట్ ఈ డేటాని ఓకే అదేవిధంగా ఈ కాలంని వైలోకి తీసుకున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు మోడల్ ఈ ఎక్స్ అండ్ వైని నేను ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఎక్స్ అండ్ వైని పాస్ చేసి నేను మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఆల్సో మనం ప్రిడిక్షన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ సేమ్ డేటాని యూస్ చేసుకొని ఓకే ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎస్కే లెర్న్ లైబ్రరీస్ యూస్ చేసుకొని ఏంటంటే మనం డే డేటాని స్ప్లిట్ చేయడం కోసం కానీ నెక్స్ట్ డేటాని ప్రిడిక్షన్ చేయడం కానీ మెట్రిక్స్ని క్యాల్కులేట్ చేయడం కానీ ఆ టైంలో ఏంటంటే ఈ ఎస్కే లెర్న్ అనేది యూస్ చేస్తాము అదేవిధంగా ఈ సీ బోన్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి మ్యాథ్ ప్లాట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనము ప్లాటింగ్ గురి కొరకు మనకి ఇది యూస్ చేస్తాం నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈక్వల్ టు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ ఇది వచ్చేసి నా క్లాస్ని నేను యాక్సెస్ చేశాను ఫస్ట్ ఇక్కడ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ట్రైన్ అండ్ టెస్ట్ స్ప్లిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పాను మనం ఎలా స్ప్లిట్ చేస్తాం ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ ఎక్స్ టెస్ట్ అండ్ వై టెస్ట్ ఓకే సిమిలర్ వే మనం డివైడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఎస్కే లెర్న్లో ఒక మెథడ్ యూజ్ చేశాను టెస్ట్ అండ్ ట్రైన్ స్ప్లిట్ ఓకే ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని నేను ఎక్స్ ఆల్రెడీ నేను డిఫైన్ చేశాను ఈ ఎక్స్ వాల్యూని పాస్ చేస్తాను అంటే త్రీ కాలమ్స్ అలాగే వైని నేను డిఫైన్ చేశాను అడ్మిన్ బైనరీ ఓకే వై వాల్యూ పాస్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ టెస్ట్ సైజ్ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఓకే టెస్ట్ సైజ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటున్నాను ఓకే ఫార్టీ రోజులో ఓన్లీ టెన్ రోజే టెస్ట్గా యూజ్ చేస్తాయి అదేవిధంగా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ట్రైన్గా యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే అదేవిధంగా ఇక్కడ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను టెస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చేసి రిమైనింగ్ ట్రైన్గా యూజ్ చేస్తాం ఈ ర్యాండమ్ స్టేట్ అనేది ఆల్వేస్ మెన్షన్ చేయాలి మెన్షన్ చేయబోతే ఏంటంటే ఆల్వేస్ మన ప్రిడిక్షన్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది ఓకే ప్రిడిక్షన్ అనేది మారిపోతుంది కాబట్టి మనం ఈ ర్యాండమ్ స్టేట్ని మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆబ్జెక్ట్ని యాక్సెస్ చేశాను డాట్ ఫిట్ ఓకే నేను మోడల్ని ట్రైన్ చేయాలంటే నేను ఈ ఫిట్ అనే మెథడ్ అనేది యూజ్ చేయాలి ఓకే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అనమాట ట్రైన్ చేయాలంటే ఎక్స్ ట్రైన్ అండ్ వై ట్రైన్ ఈ రెండింటిని పాస్ చేయాలి ఓకే నేను ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ పాస్ చేసి నా మోడల్ని ట్రైనింగ్ అనేది అయిపోయింది అనమాట ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తే మనకు ట్రైనింగ్ అనేది అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ప్రిడిక్షన్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట నేను వై ప్రిడిక్షన్ ఏంటంటే ఈక్వల్ టు ఈ మెథడ్లో ఏంటంటే ఎక్స్ టెస్ట్ మనం పాస్ చేయాలి ఓకే ఈ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నామంటే చూడండి లాజిస్టిక్ ఇది వచ్చేసి నా క్లాస్ నేమ్ డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఓకే ఈ ప్రిడిక్ట్ ఫంక్షన్కి ఎక్స్ టెస్ట్ పాస్ చేస్తే ప్రిడిక్ట్ ఫంక్షన్కి ఎక్స్ టెస్ట్ పాస్ చేస్తే మనకి వై ప్రిడిక్షన్ అనేది వస్తుంది ఓకే నాకు వై ప్రిడిక్షన్ అనేది వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను మెట్రిక్స్ క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు అనమాట నాకు ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఉందనేసి మనం ఇప్పుడు క్యాలకులేట్ చేయొచ్చు ఇది నాకు యాక్చువల్ డేటా ఇది నాకు ప్రిడిక్షన్ డేటా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఎంత ఎఫిషియన్సీ ఎంత కరెక్ట్గా మనము ప్రిడిక్ట్ చేసామో మనం ఇప్పుడు చూడవచ్చు అనమాట ఓకే నేను ఇక్కడ దానికోసం ఏంటంటే పాండస్ పీడి మనం యూజ్ చేసాం అనమాట ఇక్కడ నేను కన్ఫ్యూజన్ మెట్రిక్స్ అనేవి నాకు రావాలంటే పీడి క్రాస్ ట్యాబ్ ఓకే ఈ క్రాస్ ట్యాబ్ అనేది ఒక మెథడ్ అనమాట పాండాస్లో ఓకే నేను ఈ మెథడ్ యూజ్ చేసుకొని వై టెస్ట్ అండ్ వై ప్రిడిక్షన్ ఓకే ఈ టూ నేను పాస్ చేస్తున్నాను వై టెస్ట్ అండ్ వై ప్రిడిక్షన్ ఎందుకంటే మనం మెట్రిక్స్ క్యాలకులేట్ చేయాలంటే ఈ రెండింటినే పాస్ చేయాలి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎఫిషియన్సీ క్యాలకులేట్ చేయాలన్నా కానీ వై టెస్ట్ అండ్ వై ప్రిడిక్షన్ పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా నేను ఏంటంటే రో నేమ్స్ నేమ్ యాక్చువల్ డేటా వచ్చేసి ఇది అండ్ ప్రిడిక్షన్ డేటా వచ్చేసి ఇది అనమాట నేను రో నేమ్స్ అండ్ కాలమ్ నేమ్స్ నేను మెన్షన్ చేశాను ఓకే రో ఏముంది కాలమ్స్ ఏముంది
ఇది నా కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్ అనమాట ఓకే ఇది యాక్చువల్గా జీరో ఉంది ఓకే ఈ యూజ్కి ఇస్తారు వచ్చు యాక్చువల్ వన్ ఉంది నేను వన్గా ప్రిడిక్ట్ చేశాను ఓకే ఇది కూడా కరెక్ట్ ఓకే ఈ టూ బాక్స్ వచ్చి కరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి నేను లాజిక్ యాక్చువల్ వాల్యూ జీరో ఉంది నేను ప్రిడిక్షన్ వన్ చేశాను ఓకే ఇది రాంగ్ ఓకే యాక్చువల్ వన్ ఉంది నేను ప్రిడిక్షన్ జీరో చేశాను ఓకే ఇది రాంగ్ ఓకే మనకేంటంటే అవుట్ ఆఫ్ టెన్ రోస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ నేను టెన్ రోజు నేను టెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఈ టెన్ రోజు నేను పాస్ చేశాను నాకు ప్రిడిక్షన్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ సెవెన్ రోజు కరెక్ట్గా ఉంది డేటా అండ్ త్రీ రోజ్ వచ్చేసి రాంగ్గా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను యాక్చువల్ డేటాకి అండ్ ప్రిడిక్షన్ డేటా కంపేర్ చేస్తే ఓకే త్రీ ప్రిడిక్షన్స్ రాంగ్గా ఉన్నాయి సెవెన్ ప్రిడిక్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి ఓకే ఈ టూ బాక్స్ వచ్చేసి కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్ ఈ టూ బాక్స్ వచ్చేసి రాంగ్ ప్రిడిక్షన్ ఓకే ఇది ఈ వేలో మనం ఏంటంటే ఈ అనలైజ్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు నేనేంటంటే వై టెస్ట్ నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను వై టెస్ట్ వై ప్రిడిక్షన్ ఓకే ద సేమ్ ఈ రెండింటిని ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాను మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కంపేర్ చేద్దాం ఎన్ని ఎన్ని రాంగ్స్ ఉన్నాయో అందుకోసం నేను ఈ రెండింటిని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను అండ్ కన్ఫ్యూజన్ మెట్రిక్స్ కూడా నేను డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి త్రీ టూ వన్ ఫోర్ ఉంది కదా త్రీ టూ వన్ ఫోర్ మన ఇక్కడ బాక్స్ ప్లాట్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీబోన్ ప్యాకేజ్లో ఏంటంటే యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ మెట్రిక్స్ని డిస్ప్లే చేసాం ఈ విధంగా ఓకే ఇదే విధంగా ఏంటంటే యాక్చువల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అదే సేమ్ మెట్రిక్స్ అనే నేను ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ మెట్రిక్స్ని డిస్ప్లే చేశాను అనమాట సేమ్ కంటెంట్ ఉంది త్రీ టూ వన్ ఫోర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నార్మల్గా యాక్చువల్ వై టెస్ట్ అంటే యాక్చువల్ డేటా ఎంత ఉంది ఓకే యాక్చువల్ డేటా ఏముంది ప్రిడిక్షన్ డేటా ఏముంది ఇప్పుడు కంపేర్ చేద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఉంది నేను ఇది వచ్చేసి యాక్చువల్ డేటా ప్రిడిక్షన్ డేటా ఎంత ఉంది జీరో ఉంది ఓకే ఇది వన్ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్ నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి వన్ ఉంది ఇది జీరో ఉంది ఓకే టూ రాంగ్స్ ప్రిడిక్షన్ ఓకే ఇక్కడ జీరో రాంగ్ టూ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి జీరో ఇక్కడ వన్ ఉంది ఓకే త్రీ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి అన్ని కరెక్ట్గానే ఉన్నాయి జీరో జీరో వన్ వన్ జీరో వన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రీ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఓకే సెవెన్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనం ఎఫిషియన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా యాక్యురసీ ఓకే ఇప్పుడు ఏంటి సెవెన్ డివైడెడ్ బై టెన్ చేస్తే మనకి యాక్యురసీ వస్తుంది అదేవిధంగా సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మన యాక్యురసీ ఓకే మన మోడల్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చేసి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఎక్స్ వచ్చేసి మల్టిపుల్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ అనేది యూజ్ చేసాం అదే మీరు సింపుల్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ యూజ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటాని మీరు పాస్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీపీఏ పాస్ చేసుకొని ఎక్స్ కంటెంట్లో వై కంటెంట్ని మీరు వెరిఫై చేయొచ్చు అనమాట నా ప్రిడిక్షన్ ఎంత ఉందో అదేవిధంగా మీరు డిఫరెంట్ ట్రయల్స్లో చేసుకొని మన మ్యాక్సిమం ఎఫిషియన్సీ ఎఫిషియన్సీని గ్రైన్ చేయొచ్చు ఓకే అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే బైనరీ ప్రిడిక్షన్ చూసాం మనం ఇప్పుడు ఎక్సెల్లో చూస్తే ఏంటంటే బైనరీ ప్రిడిక్షన్ అనేది చూసాం మనం ఓకే అదేవిధంగా కెటగోరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేయాలో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే సేమ్ నేను సేమ్ కంటెంట్ యూజ్ చేశాను ఇంపోర్ట్ యాజ్ పాండాస్ నేను ఇక్కడ డేటాని రీడ్ చేస్తాను కంప్లీట్ డేటా ఫ్రేమ్ డేటా ఫ్రేమ్ డాట్ హెడ్ ఓకే ఫస్ట్ ఫైవ్ రికార్డ్స్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది కంప్లీట్ ఓకే ఇక్కడ ప్రీవియస్గా మనం వై వచ్చేసి కెటగోరియల్ బైనరీ యూజ్ చేశాను బైనరీ కాలం ఓకే ఈ కాలం యూజ్ చేశాను ఇంతకుముందు నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే అడ్మిన్ కెటగోరియల్ కాలం అనేది యూజ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రిడిక్షన్ వచ్చేసి నాకు కెటగోరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే మీరు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం బ్యానరీ ప్రిడిక్షన్ మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాము అలాగే నేను కెటగోరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి చెప్తున్నాను అనమాట నేను ఎస్ఆర్ నో ఉంటే మనం ఎలా లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు నేను ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఆల్రెడీ సేమ్ తీసుకున్నాను జీమ్యాట్ జీపీఏ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రీ కాలమ్స్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వై వై డేటాలో నేను కెటగోరియల్ ఈ కాలం అనేది తీసుకున్నాను మరి మీరు నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తే జీమ్యాట్ జీపీఏ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫార్టీ రోస్ ఉన్నాయి ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అదే నేను ఇక్కడ వచ్చేసి కెటగోరియల్ కాలం అనేది ఉంది చూడండి ఓకే నా వై వచ్చేసి కెటగోరియల్ ఉంది ఎస్ఆర్ నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే నేను మెట్రిక్స్లో ఏం తీసుకున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఉంటే ఎస్ తీసుకున్నాను జీరో ఉంటే నో తీసుకున్నాను ఓకే నాకేంటంటే నాకు సేమ్ ప
ఓకే ఇది వచ్చేసి నాకు ఎస్కే లెర్న్ లైబ్రరీస్ ఓకే ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే నేను ప్లాటింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సీబోన్ కానీ మ్యాట్ ప్లాట్ కానీ యూజ్ చేయాలంటే ప్లాటింగ్ కోసం ఈ లైబ్రరీస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ టూ లైబ్రరీస్ వచ్చేసి ప్లాటింగ్ కోసం ఇది ఎస్కే లెర్న్ కోసం ఎస్కే లెర్న్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడల్ ట్రైన్ కోసం ప్రిడిక్షన్ కోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్ కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాను లాజిస్టిక్ వచ్చేసి మన క్లాస్ నేమ్ ఓకే ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ది ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ నేను ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ యూ క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఈక్వల్ టు లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ దిస్ ఈజ్ మై క్లాస్ క్లాస్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్ క్లా ఇది వచ్చేసి నా ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఫిట్ ఓకే ఫిట్ యూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే ట్రైనింగ్ చేయడం కోసం ఎక్స్ట్రైన్ వైట్ ట్రైన్ మనం పాస్ చేయాలి ఓకే ఫిట్ ఏం చేస్తుందంటే ఎక్స్ట్రైన్ అండ్ వైట్ ట్రైన్ పాస్ చేస్తే మోడల్ని ట్రైన్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ట్రైనింగ్ అయిపోయింది నేను ఇక్కడ ప్రిడిక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఏంటి మనం ఎక్స్టెన్షన్ పాస్ చేస్తే మనకి ప్రిడిక్షన్ వస్తుంది ఓకే ఇక్కడే అక్కడ ఏంటంటే సేమ్ లాజిక్ వచ్చి సేమ్ అనమాట కానీ ఓన్లీ వై వాల్యూ ఒకటే మారుతుంది అనమాట ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇప్పుడు మన నేనేంటంటే కన్ఫ్యూజన్ మెట్రిక్స్ నేను పాస్ చేస్తాను సేమ్ క్రాస్ ట్యాబ్ యూజ్ చేసేసి వై వై టెస్ట్ ఏముంది వై ప్రిడిక్షన్ ఏముంది ఆల్ కేటగోరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఓకే ఇక్కడ చూస్తే చూడండి సేమ్ సెవెన్ ప్రిడిక్షన్స్ కరెక్ట్ త్రీ ప్రిడిక్షన్స్ రాంగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా యాక్చువల్ ఈజ్ నో ప్రిడిక్షన్ నో కరెక్ట్ యాక్చువల్ ఈజ్ ఎస్ ప్రిడిక్షన్ ఈజ్ ఎస్ ఓకే ఇది కూడా కరెక్ట్ ఓకే ఈ టూ బాక్సెస్ కరెక్ట్ ఈ టూ బాక్సెస్ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్ నో యాక్చువల్గా నో ఉంది నేను ఎస్గా ప్రిడిక్ట్ చేశాను ఓకే ఇది రాంగ్ యాక్చువల్గా ఎస్ ఉంది నేను నో ప్రిడిక్ట్ చేశాను ఇది రాంగ్ ఓకే త్రీ రాంగ్ సెవెన్ కరెక్ట్ ఓకే మనకి ఇక్కడ బైండరీలో కూడా చూస్తే త్రీ రాంగ్ సెవెన్ కరెక్ట్ ఓకే సేమ్ ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది చూడండి పాయింట్ సెవెన్ ఓకే మనం ఏంటంటే ఇవి లాజిస్టిక్ రెగ్యులేషన్లో రెండింటిని ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట నార్మల్గా వచ్చేసి కేటగోరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు బైనరీ ఇన్ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే నేను వై టెస్ట్ వై ప్రిడిక్షన్ నేను ఇక్కడ జస్ట్ డిస్ప్లే చేస్తాను అనమాట వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ కంటెంట్ ఏముంది వాట్ ఈస్ అ ప్రిడిక్షన్ కంటెంట్ ఉంది యాక్చువల్ కంటెంట్ ప్రిడిక్షన్ కంటెంట్ ఏముంది నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాను ఇక్కడ చూడండి నో నేను ప్రిడిక్షన్ ఎస్ చేశాను అంటే ఒకటి రాంగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ ఇక్కడ నో ప్రిడిక్ట్ చేశాను రాంగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎస్ ఎస్ ఓకే కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నో ఇక్కడ ఎస్ ఓకే త్రీ రాంగ్ అనమాట ఈ టూ రాంగ్ ఈ త్రీ రాంగ్ సిమిలర్ వే మనకు బైండరీలో కూడా చూసాం జీరో వన్ ద ఫస్ట్ టూ టూ అండ్ ఇది త్రీ ఓకే ఇవన్నీ రాంగ్ అనమాట ఓకే సిమిలర్ వే నాకు ఇక్కడ కూడా సేమ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ నో నో ఎస్ఎస్ నో ఎస్ ఓకే అన్నీ మ్యాచ్ అయింది అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే సెవెన్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్ అండ్ త్రీ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్స్ కాబట్టి సెవెన్ డివైడ్ బై టెన్ చేస్తే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాక్యురసీ అనేది వస్తుంది ఓకే ఇదేంటంటే మెట్రిక్స్ వచ్చేసి ఎస్కేలర్న్ ఈ ఎస్కేలర్ను యూజ్ చేసుకుని యాక్యురసీ స్కోర్ అని చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ డివైడ్ బై అండ్ రాంగ్ ప్రిడిక్షన్ కంప్లీట్ ఆల్ ద ప్రిడిక్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ద శాంపిల్స్ డివైడ్ బై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ కరెక్ట్ ప్రిడిక్షన్స్ బై ఆల్ ద శాంపిల్స్ కరెక్ట్ అండ్ రాంగ్ సో దట్ సెవెన్ బై టెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఐ గాట్ ద ప్రిడిక్షన్ ఓకే దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ